Somos del gremio de las emociones. Cargamos historias. Transportamos sentimientos. Movemos deseos. A veces con un destino claro. En otras, encontramos el rumbo mientras andamos. Conocer otros mundos. Charlar con otros viajantes. O tan solo el alivio de escuchar algo más que nuestra propia respiración. Entre el silencio de la noche y los ruidos de la ruta. Todos estamos de viaje. ¿Hay otra manera de hablarnos en este fin del mundo? Hagamos el intento. Un loco en el camino. Que ya, ya están, ya está jugando selección en Australia, que ellos ya no están jugando. Bueno, qué lástima. ¿Cómo están todos? Lunes, eh, fin de semana, extra large. Que yo sé que ah, hay gente que le pega muy bien, que se rasca y otra que se le junta muchas cosas, o que ya el tercer día empieza a mandar mensaje de cualquier cosa. Tuvimos la fervor. Yo no tengo cistitis, ayer subí una historia muy alarmante, una pequeña sed, no, no llega a ser infección urinaria, no sé qué es, igual me mandaron un antibiótico de dos tomas, ¿de quién le importa, no? Pero bueno, porque ayer no pude estar en el local, pero estuve en la fervor y lo dimos todo, fue muy épico, gracias a todes, eh, fingí demencia porque me cantaron bimbo bimbo al final y bueno, es raro, ya saben cómo soy. Pero fue espectacular este y muy sobria también, quiero decir, y muy conectada porque yo nunca sé, por a veces sé por dónde voy a ir, pero pintó por otro lado y estuvo muy bien, muy divertido, a mí me gustó, espero que les haya gustado y que la hayan pasado bien. Bueno, ni hablar que si tienen situations, aventuras, cosas que hayan pasado en la fervor, yo necesito saber. Si es que ha habido un, un culeadero en alguna parte, una semilla de deseo, un... Ay, vos escuchas tal cosa, yo te conozco, no sé qué. Buah. Pero también las cosas que quieran charlar de la índole que sean. Y si piensan que no tienen tema, ya encontrarnos a hablar, algo surge. Eh, y me interesa siempre preguntarles de todo, porque soy curiosa. Eh, para eso, entre varias cosas, dejamos un cuadrado en el Instagram de Futu, donde ahí nos pueden poner los datos. También tenemos la app de mensajes y el WhatsApp, que es 114-066-0000. Después, bueno, eso ya lo tienen que agendar, chiques, 114-066-0000. Y los teléfonos de línea llaman directo y sale. O sea, es como, realmente, ¿no? Es tipo el Michel de Su, el la Sur la sabe la NASA, o sea, llamás y salís. 4865-9141-4861-0682. 4865-9141-4861-0682. Bien, ¿qué contarle yo? Eh, a ver, ay, me pica todo. El, el otro día estaba herida de la boca del gato que me había atacado. Eh, bueno. 
¿no? Lo que es este año tan especial. Y después estaba pensando algo que les quería contar. Este, ¿Esto es una editorial? Sí, puede ser. Estaba pensando algo, no les quiero spoilear, pero venía pensando en una relación, y por supuesto hago la salvedad de los casos, este, las situaciones de las personas que han vivido la mierda de cruzarse con, con alguien violento, violenta, violente, con las situaciones que, que no pasa por una dificultad o una falta de herramientas de la persona, sino, bueno, que hay gente horrible, violenta, mala en el mundo que no se la puede cruzar. Eh, después están todas las teorías de Instagram, porque ya realmente no tienen este eh, sustento en ningún otro lugar, ¿no? Que el amor propio, que amarte primero. Bueno, ponete que sí. Eh, pero no, no en todos los casos. Hay gente que aparece y que realmente solo viene a un lugar con la guardia baja, o no, o con, se confía, y bueno, pasan esas cosas. Pero Sacando esos casos, vi una película de terror, ya saben que miro mucho de las películas, miro muchas películas de terror o de thriller, este, me entretienen, este, se me calman algo. Y vi una, que no quiero spoilear, eh, que se llama Speak No Evil. Este, y estaba analizando algo que, que, que me lo fui anotando, y después en un momento de la película... Ahora voy a llegar, a, 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 hacen la pregunta que me respondió muchas cosas. Primero, bueno, como vengo viendo tantas películas de terror, que si las vamos a pasear, pasar a un plano más emocional, eh, nos hemos sentido como la mierda muchas veces, ¿no? Cuando empieza todo a convertirse en un... En esa sensación de no poder salir, ¿no? De no poder despertarse, ya sé, porque no paras de pensar en alguien, porque estás triste por algo... Y también sacamos los cuadros que decís, ah, amiga, estás en una depresión, hay que pedir ayuda, es otra cosa. Hablo de, te metiste en una con determinada persona, en determinada situación, este, que emocionalmente te juega en contra, ¿no? Y hay un momento siempre en las películas de terror, que es cuando se da otra oportunidad, ¿no? El cristianismo lo llamará poner la otra mejilla, no, 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 no. Confiar, bueno, nadie sale perdiendo si confía Pero hay un momento en que una siempre dice en las películas de terror Boluda, corre, esa, te tenés que ir O sea, ahora es cuando dejas la casa No volvés a buscar eh, una media que se, que se olvidó No decís, bueno, vamos a ver qué onda Te vas hay un momento siempre en las películas de terror que parece que fuera hasta una, O sea, que cuando empezás a ver películas de terror y acá me están enseñando algo. Siempre hay un momento en el que ves que la persona podría haber seguido y cede, ¿no? Y confía de nuevo, pero no con la ilusión del confiar y del creer en la vida. No, es otro tipo de confianza. Es no escuchar la, la, el sentido de supervivencia, el miedo, esa otra cosa. Eh, se rinden, ¿no? Sin ese momento donde esa persona se ve y se rinde ante no escuchar su miedo, es que hay una trama. No habría película de terror si se va. Hasta acá estamos bien. Y hoy en esta película que estaba viendo, Speak No Evil, momento crucial, ya... Ya sin vuelta atrás Y muy buena película, no quiero spoilear Pero este, a veces veo algunas Que como que siempre tratan de que termine De alguna manera, entre que comillas, bien ¿no? Nadie queda bien después de las películas de terror las, las historias Pero le dan como un cierre Y en un momento, alguien que va a ser víctima De otra persona, nada sobrenatural Le pregunta ¿Por qué haces esto? O sea, lo último que dice y pregunta ¿Por qué haces esto? Y el victimario le responde porque vos me lo permitiste. ¡Chan! Me quedé tecleando de una manera. Eh, no tiene nada que ver esto con darse latigazos y echarse la culpa, ¿eh? Aplica a algunos momentos, pero ojalá lo escuchen quienes les puede ser útil. ¿Por qué me haces esto? Porque vos me lo permitiste. Esto, por suerte, no, no aplica a otro tipo de cosas, ¿eh? Si alguien abusa de vos y este tipo de cosas, no es porque vos lo permitiste. Estoy hablando de otras situaciones. Lo vuelvo a dejar en claro porque es muy fácil. Y también hay una estructura que hace que uno sienta culpa de ciertas cosas. Acá no es tu culpa, es un momento donde prestar atención. 
donde cediste y lo permitiste de alguna manera, donde dejaste pasar. ¿Sos un idiota por eso? No. Pero ahí hay algo para prestar atención. Cuando sos niñe, ahí, bueno, no, no existe esto. Ese límite, ese permiso, es muy difícil de poner. Por eso las cosas que nos pasan de niñes justamente tienen responsabilidad los adultos, las adultas, les adultes. Porque el más fuerte puede con vos, el más grande puede con ese límite. Tu consenso no importa porque te agarran de un bracito y te llevan. Te hacen, o sea, Pero cuando somos grandes, eh, eso es clave. Si bien aún en el consenso, el vincularse con otro en cualquier plano implica un grado de no tengo control sobre lo que vaya a ser. Y relacionarme es confiar porque nunca sé cómo va a tomar el otro. Siempre puede hacer algo mal aún habiéndolo consensuado, pero yo me quedé tecleando. Las fichas no siempre caen en el momento en el que te está pasando algo, ni cuando estás pensando en eso. Caen en algún momento. Y esa frase, chiquens, se las comparto a ver si les suena. Es eso, me quedé pensando en esa frase de esta película de terror. En las que se convierten muchas relaciones también en películas de terror. ¿Por qué me haces esto? Porque vos me lo permitiste. No es Claudio María Domínguez tampoco, es pensar esos momentos de ceder límites, de dejar pasar, de no salir corriendo y que eso posibilite una trama en la que no hay nada bueno para vos. En fin. Hay una bocina. Entonces es que hay, 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 no, pomelo. Sin ah, ferné con pomelo. Gente, me encanta la gente que toma ferné con pomelo. Como que se reanima a probar otra cosa, de verdad. Es eh, que es muy, la verdad que es muy buena. Sí, la verdad que sí, pero uno es como tradicional y a veces no se anima. Un ferné con pomelo, eh, trabajás mañana, tú son, te estás lista para ver el partido, te importa. Oh, eh, laburo a las 6 de la mañana pero dormí uh -huh. mucho la tarde, ayer también por el calor, no sé, me voltea mal. A mí también. Pero es increíble, me sorprende, la verdad, encima con aire, ¿eh? Y, y todavía, sí, me voltea. Sí, ese calor con eh, temperatura de desmonte, ¿no? Es sí, el bueno. Calor de desmonte, que es como, te voltea. Imagínate cómo estará otra gente, animalitos. Así que sí. sí, a mí también. Dormiste mucho, entonces, te, te, pero te vas a dormir en un rato, no vas a seguir de largo, te dormís unas tres horas. No, no, algo voy a dormir, pero no ya. Ok. Sí, sí. Igual la una hasta que hasta qué hora? Dos de la tarde. Bien, y después salís y te importa el partido. Eh, y el partido anterior lo sufrió una banda. No, no, no veo fútbol, te... la verdad. Me gusta jugar, ponele, pero no, 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 no miro fútbol. No, no. No Nosotros con Ceci nos te estábamos quejando recién porque las dos miramos en la computadora la página de la TV pública y llega con deleite. Y Ay, no, hay, sí. no hay misterio. Yo ya me sí. enteré antes por la gente. Igual lo quiero ver, pero el penal del otro día yo ya había, ya estaba festejando todos y yo esperando que lo meta. <risa> o sea, así que sí. bueno, duro, es duro el momento. Eh, pero bueno, su se sufrió, ¿cómo se sufrió, no? Y es que hasta, hasta el último recurso se usó. ¿Cómo? Que fue hasta, último, hasta el último recurso, digamos. O sea, sí. pasó todo hasta lo último y se ganó, pero bueno. Sí, 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 me gustaron muchas cosas, me gusta. Ahí están dos vueltas por Instagram, una entrevista que le hace Grondona, no de la FIFA, sino Grondona, el periodista, a... A, a Dolina, donde habla de, de la fe, ¿no? Que se tiene, bueno, no sé, no sé a quién cita, qué autor cita, que habla como de la esperanza y de, de eso que se pone y que en, en el jugar y en el fútbol es eso. Sabemos que no va a cambiar exactamente la realidad del país, pero se, se pone en eso esa esperanza. Bueno, si lo ven, bú, búsquenlo porque explica muy bien y... 
y contra todo esnoveo intelectual de, 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 bueno, hay algo en lo que se elige uno subirse y creerse que es más colectivo que, que lógico eso sí, sí. sí, y todo es válido también toda sí. reflexión es válida porque es y aparte de eso, también va, no sé, los juegos así en, en la antigüedad también se juntaba un montón de gente a ver este cómo se mataba un una cristiano que se le comió un león. Sí, ponele, por decir uno. este Y ahora todo lo que eso se va complejizando también. El lenguaje se va complejizando, las neurosis se van complejizando y aparece de todo. De todo. Aparece de todo, sí. Este, ayer vi... Eh, perdón, estoy charleta eh, Hace un, paso mucho, mucho tiempo sin hablar yo Entonces cuando yo acá quiero charlar eh, Vi un tipo que es el que Ay. cocina Un asco co Cocina como unas costillas de vaca Que salen 40 mil dólares este, Que se las, se las sirvió a Maradona Y saca los huesos así como ah, de manteca sí. La manteca y Maradona dijo Si yo la sacara así de limpia Bueno, chicos <risa> Pero lo sigue haciendo no. para la gente ahora, o sea, es como lo más caro y top que se puede comer en Qatar. Y en una página del tipo, porque lo busco en Instagram, a ver qué onda, Salt Bae se llama el tipo en su Instagram, se puede ver cómo se saludan los cataríes varones, que es tipo, ¿qué? O sea, en serio no puede haber demostraciones de personas del mismo género, cómo se saludan apoyándose las narices y haciéndose como un piquito. No. No, me quedé choqueada. Este, y bueno, y muy fan del Dibu, que también conciencia de que, de la alegría que implica para la, para la gente. Como una conciencia, tienen como una conciencia diferente, ¿entendés? Y como una cosa, leí varias declaraciones de ellos de sí, bueno, yo ganaré millones, pero mi familia está allá. Yo soy argentino, yo las pasé. Como una conciencia de, de, de lo que significa más allá de ellos. Que me flashea, que no sé si soy yo que la estoy flasheando, pero me pasa distinta a otros mundiales. Así que bueno, nada. Ahora ya me callo y me contás vos. Que te hiciste no, no, igual estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, también pasa en otros ámbitos y en lugares mucho más chicos. Eh, pero sí, uno poder compa compartir con un montón de gente eh, unos valores o lo que sea, ¿no? Como que, que están también como en un momento particular. Eh, que ya viene con su historia, su carga, su, su Maradona, lo que es Messi, lo que es el equipo, todo. Nada, lo disfrutás, aunque no veas fútbol, es como que no puedes perderte todo eso. Sería una boludez, ¿no? Y pero a mí me pone muy contenta ver a la gente contenta. O sea, no, entonces, o, no sé, qué sé yo. Sí, obvio, obvio. Eh, me, me he peleado mucho con eso, adolescente. Y ahora es como algo que te, que te gana. Como, bueno, no me voy a poner. Y además me pone nerviosa. O sea, qué sé yo, me pasa a mí también. Entonces, bueno. Vos, que te hiciste el Fernet, ¿en qué andas vos más allá del mundial? No, igual me, me encanta este tema, ¿eh? Podríamos <risa> hablar del lado B también. No, es que el lado B es terrible, este, y por eso también es raro tanta gente divirtiéndose tanto en una mentira, porque una cosa es el partido y verlo, y otra cosa es el espacio, Qatar, la mentira que es, las muertes que hay para haber construido eso, los derechos humanos inexistentes, eh, y gente tan divertida en ese mundo. Sí, a mí me parece, eh, eh, concuerdo, pero uno desde ese lugar, es como muy difícil decir, bueno, a ver, ¿cómo te parás? No? ¿Qué podés hacer? ¿Qué no podés hacer? Y lo mismo le pasa a todos desde su lugar, desde los jugadores, desde los dirigentes, desde, no sé, estar metidos en algo que es global, digamos. Eh, sí. Como que es difícil, y yo, o sea, pienso lo que, lo que me pasa a mí, como no, no estudié ciencias políticas, por ejemplo, no soy abogada, no, no, no me dedico a la política, eh, no milito en un lugar, este... Me, me gustaría poder ver desde las instituciones como realmente, o sea, me encantaría verlo en, en diputados y senadores, plantarse y decir, bueno, listo, hasta acá. <ríe> lo importante es esto, todo lo demás. Eh, sí. No lo veo, no lo veo tampoco. Eh, lo, veo... lo que pasa es que acá están aprovechando realmente la distracción para montones de cosas, desde lo que... Desde... Lo de Cristina hasta este permitir la exploración en el océano, o sea, están realmente aprovechándose, les contaba el otro día el video muy viejo, ya debe haber hasta, debe, ser, debe haber sido reformulado o, o 
ampliado, porque ahora hay más y re redes sociales que deben sumar a la doctrina del shock, que es aprovecharse de la distracción total de la gente para aprobar o no aprobar cosas que cambian el destino del mundo, de los países. Así que sí, este, están pasando un montón de cosas a las que hay que seguir prestándoles atención. Este, es raro, ¿no? Pero como que hay un extra a las emociones que tenemos siempre que está ahí, que se nos sumó. Como si fuera poco todo lo que sentíamos, hay un mundial. Sí, que es parte también de esta historia que vamos construyendo como argentines. Por el... Sí. Eh, que eso. eso también, como uno uno lo, lo va viendo, eso. Vos decís, bueno, la verdad que, que eso es mucho lo que tenemos que agradecer también. Bueno, vos la nombraste a Cristina, pero esto de hacer patria, eh, que por más que, que ponerle vos estés alejado de la política, como que te va ganando y vas entendiendo, más allá de que sea un partido político o no, de otro, ¿qué importa? Pero esta cosa de la historia de, de un país, digamos, de lo que vivimos, de las abuelas, de, de todo lo que pasamos. Vamos sí. como haciéndonos nuestra, nuestra propia historia y, y eso también es parte de, eso, de estos momentos. Y bueno, ojalá que ganemos mañana este, y podamos seguir festejando. Y bueno, y después todo lo demás que, que la verdad es un trabajo arduo porque se entrelazan muchos poderes y muchas sillas que quieren seguir calentando y bueno, eh, sí. se hace difícil. Pero sí. bueno, nada. para mí la salida es más como algo nuevo, algo creativo y un poco que tiene que ver con esto, con, con la conciencia de, de, de lo que fuimos construyendo como país, como ciudadanía, eh, nuestra idiosincrasia. Creo que todo eso para una nueva respuesta a todo lo que es nuevo que se nos se está viniendo, una pandemia, este, el de... El... Se fue por un tubo. A ver. Te has ido por un tubo. Te fuiste a otra área. Hiciste algo con el teléfono. A mí se me fue el audio. Ahí, ahí. Ahí estamos. Sí, sí. Ser, par ser parte, ¿no? Considerarse. Es que tanta cosa de querer ser parte de. Y sos parte de algo tan grande. Como sí. país y como humanidad. Que. Que sí, que es construirles, que es todo lo que vos dijiste. Exactamente. ¿En qué andas vos, además de estas cosas? Eh, a ver, ¿en qué ando? Ando en muchas cosas <ríe> y no ando, también estoy como que... No, estoy bien. No, no sé algo más específico. ¿En qué ando? Estoy bien, muy contenta con mi casa, eh, laburando. ¿Qué quiere decir muy contenta con mi casa? Eh, Hace un año me mudé a este departamento y no puedo creer, porque tiene un balcón terraza y es un tercer piso, no me ve nadie, digamos. Y nada, tengo una pelo pincho. Grande, oh, planta. Gloria a Dios, hermana. Sí, 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 una pelo pincho. Me corto sí. dos dedos por una pelo pincho hoy. Sí, 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 sí. sí. Tengo un sillón, no. tipo, me acuerdo oh. ahí, no. Gracias, sí, sí. Así Qué que bueno, todo. ¿Cómo? Para, qué para. maravilla, qué maravilla, sí. Así que bueno, todo lo demás me he ido de regalo y tratando de surgir la ola como siempre, ¿no? Surgir la ola como siempre, pero le estoy bien... Me, ese, ese, ese balance rápido en el que es como el chequeo, estoy bien. No, no, no sé si lo pudiste decir todo el año, yo no pude, yo recién hace unas semanas que puedo decir, estoy bien. Bueno, me alegro, Brindis, por eso. Sí, sí. Pero, ¿cómo estuvo tu...? No, no sé si cómo estuvo tu año, porque sigue la vida, pero... ¿cómo? Sí, para darle un marco uno dice el año. este Hace un año que te mudaste ahí, ¿y de dónde venías? ¿De otra casa que no te gustaba? ¿De otra casa con una relación? ¿De casa con familia? Eh, vivía con mi hermano y una amiga de él, y todo perfecto. Pero bueno, vivir sola, bueno, vivo con un gato, que es una entidad total... Total. Este, no estoy sola para nada. Y, ¿Cómo y se bueno, llama? Me acá. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el gato? Eh, se llama Pelu. Pelu. <risa> Perfecto. ¿Cómo es? Eh, negro y tiene pelo largo. Más cola, eh, pero eh, tiene pelo. O sea, ok, tiene pelo. Eso Perfecto. no es divino. <risa> pelo. <risa> eh, <risa> ¿Y Aparte cuánto no tiene? tengo que poner red, nada en el marco, no puedo creer. Tipo, ¿Cuánto tiene? Y debe tener cuatro. Ah, ok, ok. Gato joven, no sé cuánto es. Sí, 
Sí, Pero sí, es un gato joven. Los míos van a tener 10 años ya el año que viene, Ay, chiquito. Dios, yo ni quiero pensar, porque ya esto como que dio... Perdí muchos gatos igual, pero este no lo quiero perder por nada. No, nada. esto me está durando mucho. Pero siempre, o sea, pienso eso que una vez no sé dónde lo vi y me calma, que es, no quisiera, porque sí me van a extrañar, que ellos me extrañen y sufran, sino poder, que bueno, que, que, que duren lo mejor que puedan y que tengan una calidad de vida buena y acompañarlos en esos momentos y yo cuidar de ellos. Eh, así como, eso me consuela. Saber que por lo menos yo voy a estar para ellos Más de lo que ellos puedan hacer por mí Pues si me muero la verdad que lo que puedo hacer es comerme la cara ¿No? Yo, yo puedo ocuparme de que estén bien <risa> eh, Pero sí, un montón, 10 wow y Estela 9 Bueno, hermoso, entonces vi hermoso, sí, sí, Vivís sí. con tu gato Y estás en una casa que te gusta Y hace un año Y la pudiste disfrutar, la estás disfrutando Sí, igual eh, tuve, no no fue todo color de rosa ese, En ese año tuve periodo de depresión en el medio En la misma casa que estoy ahora Por supuesto, la misma casa de 60 ah. casas Por supuesto, no nada es color de rosa Este periodo te... Miti, miti es. ¿Vos lo llamás así o tuviste un diagnóstico? ¿Hiciste algún tratamiento? ¿O vos lo llamás como tu no, periodo? Sí, 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 con diagnóstico, con sí. caída Con medicación, con todo Sí, sí, sí mm. ¿Y seguís tomando tu medicación ahora? Lamentablemente sí. No digo lamentablemente porque, bueno, ya sabemos, pero la, la estoy aceptando más que otras veces. La estás porque aceptando digo, bueno, porque, bien, porque te, te traía efectos adversos o por una idea no. que vos tenés con la medicación. Tengo miedo a largo plazo, ¿qué onda? No tengo ni idea. Cómo bueno. Es. Yo de eso no me, no me corresponde, pero como usuario y como alguien que ha leído, y porque es una información abierta, te cuento que la verdad es que los laboratorios son el mal, pero también es de las industrias que más ha avanzado año tras año, mes tras mes. Y nuestra, la medicación a la que estamos accediendo ahora es realmente, si, la lo, si logran darte algo bueno, si te medican bien, si no es una dosis, están pensadas para interacciones con un montón de cosas y para que no sean adictivas de dejar. Eso pasaba sí. en los 50, ¿no? Y también el, eh, lo, algo que puede pasar igual, que tiene que ver con la conducta de alguien, no sé, que, que se toma ribotriles como agua, ponele, o qué sé yo. Claro, claro, Pero claro. la verdad es que yo he hecho tratamientos antidepresivos, estoy tomando los, pero los he tomado durante bastante tiempo, los dejé gradualmente, no sentí nada de abstinencia, de efecto adverso, de nada, punto, como si nada, muchos años sin tomarlos y los volví a necesitar y están realmente, eh, se puede confiar en eso, por supuesto cada uno tiene derecho a buscar todas las opciones, pero a veces es realmente una gran, una gran ayuda a buscar soluciones, pero... No, la verdad es que el, el a largo plazo, o sea, es más dañino a largo plazo una depresión sostenida y funcional en la que vayas a trabajar, pero tu, estado, tu estado anímico esté para atrás y no... Sí, sí, es que no podés. Que esté no, a, no, hacer no. otras cosas y a que sea perder tiempo de estar un poco en paz. Así que, en general, obvio que puede haber, pero la, la, la verdad es que no, no son esas las drogas de... Donde la, o sea, sí, mucha gente se adicta, pero porque se automedica. O sea, mi, mi viejo se tomaba un Alplax como, como si nada, varias veces por sí, día. Pero sí, bueno, es este, si te están dando antidepresivo, no son algo como un Alplax. Tienden a, tienden a actuar de otra manera y no es algo que en el momento te saca algo, sino que va equilibrando este, la amígdala, la, 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 la serotonina, bueno, en fin. Vas a estar bien, no tengas miedo, o sea, que eso no, Porque es, es, es el menor problema, o sea, y de, de verdad que no hay un problema con eso. Es peor estar triste y terminar tomándose una raya y ahí nos, ahí, te, ahí, ahí vemos cómo salimos. O sea, realmente es mucho más difícil salir de otras cosas, es más difícil dejar de chupar socialmente cinco veces por semana, eh, que por supuesto no juzgo a quien lo, lo, lo hace, digo, veía unas historias de Miley Cyrus que está sobria hace cuatro meses. Y hay como una página de, ch de como chicas sobrias, ¿no? En inglés, no sé, pero empecé a esas cosas de Instagram. Pero realmente, o sea, como para mí no es un problema, no le había prestado atención. Siempre lo hablo porque lo puedo ver, pero como realmente eso, como que está asociado como a, hacer, a un estilo de vida, al buen gusto, a, a, a hacer cibarita, al disfrute. 
el vino, los tragos, el alcohol, y la gente por ahí chupa cinco días por semana. Mucho. Sí. Eso te mata sí. desde lo, de, o sea, los es, y alcohol en los órganos. Y está aceptado y queda bien fotografiado en Instagram y es muy difícil cortarlo porque todo el mundo chupa, se chupa en todos lados, se chupa para todo, este, se es mucho más barato que comer, se vende en la esquina. Así que no tengas miedo por tu medicación que te va a ayudar mucho. Sí, me sirve lo que me decís, porque es algo que todo el tiempo está... Pues bueno, como lo te dije, tomar todos los días, ¿viste? Como que ya ah, vas sí. ahí y decís, oh, la puta madre, pero bueno. Y la, los lácteos también, digo, la, o sea, sí. qué sé yo. Eh, realmente sí. no, los laboratorios este, hacen eso bien. A costa de otras cosas, ¿no? Lo probaron con monitos y gatitos, pero... Por eso es que, bueno, el veganismo absoluto es tan difícil porque uno está como consumiendo cosas que han sido testeadas en animalitos que dieron su vida para nosotros. Igual los, eh, los antidepresivos también se testean en grupos de, de humanos, pero bueno. Eh, entonces, sí, no, bueno, no, no, por eso, es, es un, uno desde su lugar, no, no, es muy difícil como realmente sentir que, que estás aportando, o sea, por un cambio verdadero, es como que cuando tenés tanta convicción... No podés verlo de otra manera. No podés decir, bueno, pero esto eh, tendría que ser un cambio. Perdón, eh, vuelvo a lo, lo institucional. Sí. Eso es lo que yo siento. Porque después, bueno, el, el, la masa se acomoda, ¿viste? A eso. Pero si vos desde desde arriba no bajás eh, la línea que tiene que ser, la gente hace cualquier cosa, y uno incluido, obviamente. Sí, no total. Sos. Pero porque total. no tenés acceso directo a eso, vos no vas y matás el animal, vos no vas y le pones al mono el, el, el labial ocho veces sí. por día para ver cómo reacciona no lo hacen sí sí sí, este. sí pero bueno este van a tener que hacerlo porque no va a quedar otra no lo van a hacer que... no lo van a hacer para mí no lo van a hacer tampoco lo tenemos que hacer nosotros o sea es, es muy difícil matar al sistema dentro del juego sí. Sí. O sea, para mí no sí para yo pienso lo mismo o sea es, es loco porque por supuesto creo absolutamente en las instituciones como herramienta, ¿no? No es que crea <ríe> las instituciones, tipo, si no, no, digo, como creo, sí, creo en un Estado presente, creo en el poder de la política, de las el políticas concepto, públicas, digamos. pero en este limpio. momento, con respecto a la situación climática, que es humana y, y natural, eh, creo que la desobediencia civil es la única herramienta también. Sí, desobediencia civil o descentralizar, como que esa es otra también. A veces, como mismo nuestros vecinos, no sabemos ni quiénes son. Y en lugares donde sí trabajan en territorio y, y hacen laburo con, con, la, con la gente que le está mirando las caras, porque ese es el tema también. Que uno eh, conoce a José, conoce a Susana, conoce a tal, y labura de otra manera eh, para el que está al lado. Eh, me parece que eso de, de pretender que alguien que no te conoce, que está... O sea, no sé, me parece que falta... Ojalá se diera, este, y ojalá cada uno pudiese hacerlo, este laburo más de, de, del que te des enfrente de verdad. O sea, de que está al lado eso de... es clave, sí, eso es clave y no lo hacemos, cuesta mucho. El otro pasó a ser un terreno... Un poco lo estamos haciendo, ¿no? Un poquito, digo. Un poquito. Un poco, Yo un sí. poco más eh, lo, lo estoy abierto, abriendo los ojos un poco más. No, no todo lo que hiciera, pero... No, pero definitivamente eh, también yo ta ya estamos en este programa y vos, que, que eso se lo hacemos con ustedes, ahora ahora lo estamos haciendo con vos, hoy con vos, para, para cortar esa distancia, porque más allá de las historias personales, el mundo ha convertido al otro en algo que nos da miedo, el otro nos da miedo, o sea, siempre, les lo decía al principio, también la posibilidad de que el otro... Es un ser libre, individual, que puede lastimarte, bueno, es, la, es parte de la vida, pero un mundo tan competitivo, tan individualista, hace que el otro dé temor, da temor, el otro puede decirte cualquier cosa en una red, puede, eh, toda esta cosa, ¿no?, de son ustedes o nosotros, esta cuestión de clase y racismo que tiene este país con la mitad de su gente, como el otro, como, una, como algo de, de que nos da miedo, y de verdad a veces uno no, no sabe los nombres de la gente que con la que vive, ¿entendés? Y la distancia es mucho más larga. Eh, estoy totalmente de acuerdo y siempre me, me choquea eso, ¿no? Y los y los chicos que son los mundos, como eh, por más de que uno conozca mucha gente, toda gente parecida en algo, por lo menos digo, de un territorio, de una institución económica, es 
Es feo. Sí, 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 sí. sí. Un poco igual, te, un poco de esperanza tenemos. Sí, por supuesto. En el día este, a día. Es que o si sea, no, no, si no, no podríamos estar. O sea, es, sí. es necesaria. Sí, totalmente. Es necesaria. Este, y, y qué bueno que la tengas justamente habiendo pasado un periodo de no tenerla, ¿no? Eh, este año. Sí. Y que digas estoy bien, como decías. Estás en una casa que te gusta, con tu gato, el trabajo que tenés este, a las 6 de la mañana te compra. Estás ahí, tierra. Está bien. Sí, la uso en casa. Es un no montón. Sí, es un montón eso. que cierre, sí. Sí, sí. Me encantaría poder dedicarme más a la música. ¿Qué haces bueno, con la música? Eh, en sí. realidad, o sea, cualquier instrumento que tenga enfrente trato de tocarlo. Pero la guitarra, pues, es lo que tuve más a mano siempre. Uh -huh. eh, ¿Y cantás? Batería, hice clases. Y, ¿Cómo? ¿Cantás también? Sí, 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 sí. O sea, ¿Tenés todo, algo subido todo, a algún todo. lugar, algo? ¿Cómo? ¿Tenés algo subido a algún lugar, algo? No, la verdad que no. No, no, o sea, siempre que, que salgo, nos juntamos, no tengo ningún problema, soy la más desfachatada. Bueno, su no. te subís una historiecita, un alguito al Instagram, si hay cualquier persona cantando con un, tocando una escoba... Bueno, eh, dale, de una, de una. El otro día vino Tomás fascinado con un señor sin cabeza, que no tiene, tiene cabeza, se pone un traje que le tapa la cabeza y toca un serrucho. Eh, ¿Sabes qué? Yo la otra vez eh, ¿Eh? Me, encontré, me encontré dos máscaras en la, en la calle que habían tirado como de un par de cosas de disfraces. Desinfectalas, nena. No, no, ni no sabes todo lo que levanto de la calle, pero cosas muy buenas. Ah, listo, está hoy, bien, hoy acumulador. Tenés, hoy ¿Cómo? Acumuladores. No, 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 no. Ya aprendí, aprendí. No, ah, aparte, okay. sí, chico, el, el departamento es un buen ambiente y todo lo que tiene adentro es casi lo que tiene afuera. Tampoco Pero no, aprendí a, 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 a encontrar joyas en la calle. ¿Cómo? A, a encontrar joyas en la calle, tipo. Sos no junta si mierda cosas, de joyas. Cosas que me sirven, ponerle a claro. hacer. Eh, me encontré un tender, que es un tender zarpado en un XL, no sé qué, y estaba un poquito, viste, desestabilizado. Y lo estabilicé con a fuerza de mano, digamos. Quedó perfecto, hoy lo estrené, lo llené de ropa. Que eh, una persona inútil como yo lo tiró, que dijo, ay, no anda más. Ah, no, tiran de los, todo. Y, la un gente tender también... desestabilizado, la, la gente está loca. Y vos te botaste un alto tender, bien. Zarpado, y después dos baúles como yo estoy puse plantas viste los baldes de 20 pero no 20 son baldes litros. son tachos. claro las mace como maceta no pero son unos como guarda cosas eh, circulares eh, con tapa sí. de madera están bárbaros pero bueno imagínate dos cosas gigantes traerlos con la bici más el tender eso fue ayer de ayer no no por eso te digo habías Nada, encontrado dos máscaras me encontré dos máscaras yo tengo un espejo en el en el balcón. Entonces me puse la máscara adelante del espejo y re flashé, como que nunca lo había hecho. Recomiendo. Eh, Porque es un flash, la verdad. Y pero para lo, lo de usar máscaras es muy es, antiguo y muy revelador, ¿sabías? Es muy zarpado, o sea, la verdad. Como que dije, ah, esto entiendo, ahora entiendo un par de cosas. Me es un par que de las de... son ancestrales. En muchas culturas, en muchos teatros de la historia de la humanidad, el uso de las máscaras en Bali, las máscaras de la de la, de la, de la comedia del arte en Venecia, las máscaras del teatro japonés, la máscara aparece mucho y es espectacular. Es y, espectacular. Y, y cómo el cuerpo se modifica con la máscara, y al no tener tu cara, que con la cabeza queremos contar todo, el cuerpo cuenta también, es espectacular. Y no te da para grabarte, bueno, sin máscara, con máscara como puedas, pero realmente si te metes en TikTok vas a ver que cualquiera está haciendo cualquier cosa. Y si vos cantas y grabate una canción, cantate bueno, algo. Vale, hago eso, me grabo una, un pedacito de una canción. O sea, lo de la máscara no sé, pero... Lo de la máscara no, porque tenés una cara, divertite vos con la máscara y usar no, si querés. Seguro, pero seguro, me pero te, si tenés Instagram no puedes no tener subido una canción cantada por vos realmente es lo que todos queremos hacer cantar bien una canción bueno bimbo vos ya lo hiciste yo amo sí. tu tema bueno amo pero tema. ahora lo puedo cantar mejor ay el otro día ay, viste que a veces te agarra que cantas algo bien y después al segundo cantas otra canción y decís ay soy un perro ay qué 
Ay, qué asco. <risa> Estuve cantando mucho como la flor de Selena y logré sí. unos, buenos, unos buenos tonos. Sí, pero digo, tener talento musical innegable, tocar la guitarra, saber un poquito, qué lindo. Bueno, es cuando quiera. Yo... No, subite algo y mándamelo. Bueno, dale, de una. Así de lo una, comparto. Dale. Eh, entonces, bueno, mañana verás el partido. Eh, mañana veo pero el partido, eh, me gustó mucho, me gustó mucho y lo escuché muy, muy real y muy de búsqueda y muy, pare y muy que lo sentí. Porque yo también se me preguntó, ¿cómo estás? Dijo, estoy bien, estoy bien. Nos ha costado trabajo, pero sí. me encanta. Disfruta tu pelo pincho, disfruta tu casa, disfruta el poder estar disfrutando, que no es tan fácil y que no. ha llegado a eso. Así que eh, feliz Fernet y feliz vida. Gracias, Bimbo, lo mismo digo. Me, me encantó, encantó hablar con vos. con vos. A mí también. Y te vamos a escuchar, ya que te encontraste ayer un tender... Una canción hermosa que no habla de un tender, pero se llama Tender y es de Blair. Te mando un bueno, beso. Bueno, espectacular. Sí, la voy a es hermosa. La letra es hermosa, búsquenla. Eh, si no la conocen, una canción de las viejas de Blair, hermosa. Te mando un beso gigante. Igual, saludos por Hola. acá. Abrazo. Escuchamos entonces un poquito. Eh, no, es que no estoy pudiendo abrir la app de, de mens mensajes. A ver. Para leerles, ahí, ahí está agarrando, ahí está agarrando, ¿qué pasaba? Este, la vamos a escuchar entonces, oye, entró, lo dice, la última canción de Lana es mi nuevo himno, bimbo, espero que se hable de esto el jueves con Dona Tefa. Bueno, después de la canción les voy a contar, del jueves, la canción dice, tiene una parte que la cito textual, fuck me to death, love me until, until I love myself. Me gusta. Frío de verano dice, yo también estuve pensando en estos días, ¿ante qué me someto? Empecé a contar y saltaron todas las cosas que me incomodan de mí. Es como el patrón que rompe todo. Qué miedo que se rompa todo igual. Mm, bueno, son maneras. Uno aprende a tratar, de arreglar, a tratar de mover sin romper, dejar sin romper, decir sin romper. Cuesta mucho, pero todo no se rompe. Eh, pero qué bueno igual del trabajo de buscar frío de verano. Jesse dice, estoy hace 10 años en pareja. <ríe> si quieres saber más, te cuento. Tengo el secreto, contactame. Eh, bueno, la verdad es que queremos saber cómo es estar 10 años en pareja, por supuesto, Jesse. Este, y después, eh, estos mensajes son de otra gente, chicos. Yo no voy a leer mensajes de otros programas. Sin mapas. Llegando. Un loco en el camino. Decía el jueves Que el jueves tenemos Encuentro, chickens Al fin, amigues Nos encontramos y es la última vez que Del año que nos encontramos en vivo La otra vez fue un día que había De repente sonda en Capital Una noche de primavera que se volaba todo Un frío terrible Así que tenemos esta oportunidad Este jueves 15 eh, hacemos una edición especial Ya no es un loco en el camino el jueves Va a ser dos locas en la autopista Porque vamos a estar por supuesto con Tefa eh, Para recibirles a todos y para charlar Sí Bueno, está latiendo la luz Desde las 21 horas vamos a estar haciendo el programa eh, Arriba En el bar De nuestra radio en Junta Bar Te venís a tomar algo, hay comiditas Hay una buena opción vegana realmente Hay unas como paticas de coliflor un colif No, no, bueno, no sé si cambió la carta, pero es increíble. Lleguen puntual porque la capacidad es limitada y hay un formulario que dejamos a las historias destacadas. Yo se los compartí en mis historias y eh, en, la, en el Instagram de Futu dice Junt, Bimbo Junta y el formulario es como para asegurarse su lugar. Este, eso, este, para que no se descontrole por una cuestión de capacidad, ya saben, las burocracias del mundo. Eh, pero bueno, desde las 21 horas vamos a estar ahí, es la Valle 3487, casi esquina Billinghurst. Así que edición especial, dos locas de la autopista, este jueves 15 a las 9 de la noche. Vengan, este, fue muy hermoso la otra vez, muy agradecida por todos, este, y, y, y si la temperatura además va a estar linda, no va a ser mucho calor. Y, y es un planazo y nos encontramos y la pasamos bien así que yo estoy muy contenta y así cerramos el año 
difícil, pero que realmente eh, fue hermoso eh, hacer este programa, que seguiremos haciendo, pero bueno, como que, bueno, ya saben, hice muchas cosas este año, <risa> muchas cosas por ahí estuve haciendo y termino como quedándome con, con lo que más amo hacer y donde me gusta estar, eh, que es la radio y esta radio también y este programa con ustedes, así que encontrémonos, este, no tengan miedo de venir solas, soles, porque siempre ahí la gente se conoce, hay como unas mesas comunitarias que ayudan al encuentro y, y traigan un amigo heterosexual, ¿eh? esto estaría bien, porque la otra vez vino uno que se le sacó jugo, se le preguntó hasta qué desayunaba casi. Vos sabés que sí. No, su esposo, vos sabés que sí. Eh, así que bueno, tráiganse una gente, hay, hay calorcito. No sé si después me dejarán poner unas músicas ahí. Te puedes preguntar, de, mañana lo averiguamos, ¿no? Si se puede hacer ruidito, poner un poquito de música un ratito. Porque no es que yo voy a, voy a, hago el programa y después voy a hacer el programa a las 12. No, querido, escuchame. Entonces ahí no, te puedo poner las músicas, no, no. 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 No, eh, no. <risa> anda para allá, anda para allá, bobo. Este, así que bueno, vamos a estar el jueves. Busquen el formulario, vengan, vengan a, a celebrar que, que pasamos de todo y acá estamos. Y quizás tenemos para celebrar algo más que suceda mañana y siempre habrá algo para celebrar, que pudimos, que como sea, este, pudimos y que... Haciendo balances, ojalá muchos puedan decir, estoy mejor, estoy mejor, me siento mejor. Bueno, ah, y otra cosa que quería comentar, espectacular, que me acaba de confirmar, la ciencia a través de Joy, Joy te mando mil besos siempre, Joy Cantieri, me mandó una cuenta de alguien especialista en perros, yo ya les, hablé, les hablé, he hablado de esto, que es un fenómeno que, bueno, tiene eh, razón científica, eh, son por ejemplo en retiro, en estaciones o en lugares, Perros que decís, ¿dónde va tan ocupado, señor? Como que vos estás en retiro, vos vas, a, vas, vas corriendo, pues se te va el, el, el cóndor mar del plata. Y hay perros como que van apurados en diferentes direcciones, como señores ocupados con, con portafolio. Así, ¿pero ¿Qué tiene que hacer este perro? ¿Qué va a cambiar dólares? ¿Llega tarde a una reunión? ¿Por qué se hacen los ocupados? Exactamente por eso. Porque se hacen los ocupados. Es, una, es un mecanismo canino para evitar conflictos o situaciones que pueden ser peligrosas o incómodas, como si vos te cruzas con alguien y haces no, que no, estás hablando por teléfono. Anda para allá, bobo, claro. Como vos haces, justo ves pasar a alguien y decís, ay, hola, ¿cómo estás? No, estoy yendo para allá. Y estás hablando con nadie. Bueno, los perros hacen lo mismo por la calle o en esas situaciones que decís, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Con esas patitas que hacen ruido. Están fingiendo que están ocupados. <ríe> Mostrarse ocupado para evitar conflicto. Es un comportamiento. Así que yo no estaba loca cuando decía, estos están haciendo, ¿a dónde van? Bueno, ellos también tienen sus, sus herramientas para sobrevivir, pobrecitos, en este mundo tan difícil para todos. Perres tímidos. <ríe> hay un bocinazo. Entonces hay alguien ahí. Buenas noches, ¿quién sos? Hola, hola, ¿me escuchas bien? Hola, hola, te escucho bien. Qué bueno, porque mi teléfono está en Narnia, pero bueno, acá estamos. Bueno, muy bien las comunicaciones en Narnia, muy bien las líneas. Así eh. es, acá estamos, conectadas en Narnia como se puede, como me deja el viento, te diría. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? Lo que vos quieras. Primero, contarte que soy una de las diferidas, es mi primera vez de escuchar en vivo y oh, esperaba con ansias oh, que digas el teléfono y llamé y me atendieron. ¿Viste? Que funciona, esto funciona. funciona. Qué hermoso, diferida, beso a todos los diferides, la verdad que mucha gente lo escucha en diferido. Es hermoso saber que en cualquier momento del día podés escuchar un loco en el camino. Y es sí. recomendable. A mí me gusta mucho. Me hace compañía en el taller. Gracias. Mucha no, gente vos, me pide de horario. Bueno, hoy quiero ser Nanda de Nicochea, que es Perfecto. mi ciudad en este momento. Y Bien. quiero contarte que siento, solo lo siento porque hablo muy rápido, de que, y aparte también interrumpo, eh, capaz. Es una historia para hacer en distintos días, pero bueno, lo dejo a, a criterio de, de, de los oyentes. <risa> bueno, 
Habla muy rápido y me... No, habla perfecto, mejor no te interrumpo yo. No, Contanos. por favor, interrumpime todo lo que quieras. No, eh, no. Lo bueno es que mi historia, o, o lo que quiero contar, eh, tiene mucho que ver con, con la, la oyenta anterior, eh, esto de, de que estaban justo diciendo al final, eh, tengo un par de cosas para sumar, de desobediencia civil, descentralizar, también sumaría el tomar conciencia, conseguir tener data, información y ser coherente. Y ahí es donde eh, llega esta historia que te quiero contar. Espectacular todo, pedimos eso a las divinidades y a, y a la madre naturaleza, todas esas virtudes para todos, contame. Están, están dentro nuestro, solamente sí. que hay que dejar de hacernos eh, les boludes, la sí. verdad. Creo que se trata un poco de eso, porque creo que es innegable lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Eh, el apocalipsis se aproxima, no, estamos viviendo ya en, sí, en el lo estamos caos. viviendo, los calores, los incendios. Tengo que volver a compartir lo de los bomberos de Tierra del Fuego porque sigue necesitando, ¿no? Cuando se borra una historia no es que algo se resuelve. Pero volviendo a lo que yo les decía al principio, esto de esta película de terror, solo acoto esto donde dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué vos me lo permitiste? No lo, no lo pienso solo en vínculos, lo pienso también frente a estados que nos matan, que matan nuestro mundo, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué lo dejamos pasar? ¿Por qué bajamos la cabeza? Totalmente. Eh, el sábado acá en el... Salir adelante y a veces la mejor manera es mirar tu propio culo, pero definitivamente no es la mejor manera. Pero digo, esto de permitirlo aplica a muchas cosas. ¿no? A Me muchísimas que, cosas. De hecho, acá... Pero sí. Lo que está sucediendo ahora es que mientras Argentina ganaba el último partido, se terminaron de... Bah, se levantó la medida cautelar y se terminó de aprobar eh, la exploración sí. y nada, sí. yo estoy en un lugar costero que me vine aflayando como toda porteña el sueño de retirarte casi jubilada porque adentro mío vive una abuela, obvio Por supuesto. Y, y me encontré con esta situación acá en donde no me puedo hacer la boluda pues ya no me estaba haciendo la boluda ya y, y lo tenés ahí, ves el mar como, como va a terminar con una mancha negra en la costa y es increíble esta situación que sucede acá, eh, y no sé si, o sea, no creo que sea solo acá, sino con muchos otros lugares en donde cuesta un montón que salgan a la calle. Cuesta un montón la convocatoria, sí. cuesta un montón sostener, cuesta un montón que te escuchen, que sepan, que se enteren, no sé. Eh, es como, en Mar del sí, Sarmoal, es lo que se ¿no? Se ¿no? Gente, ¿no? Y acá es, es mucho que... más chico, pero son los tres lugares, eh, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca, son los tres puertos que se tantean. Y claramente, como este es el más profundo, se sabe que va a ser acá. Pero eh, el tema es no permitir que eso suceda. Pero es que no, no es permitir. noticia en, en, en los noticieros. Es tipo, debería ser como... Es tipo, don't look up, ¿entendés? Como realmente es, está pasando algo muy fuerte y no es... No importa, son como cosas que parecen como de, de, de la evolución, de, de la, de, 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 perdón, de la evolución del progreso, como más negocio, sí, sí. Para lo mismo de siempre, pero es, es enloquecedor porque es como sentir que sos un loco, que, sol, que vos estás viendo solo ese fantasma y la gente no. Sí, totalmente, totalmente. No, es un montón de gente, ¿no? Yo me entero por un montón de gente informada que es activista, que se dedica a que yo, que no lo soy, me pueda enterar por lo menos y replico, pero este mucha gente que está, se está ocupando, pero qué fuerte esto, ¿no? Como te vas al lugar y ahí se hace más difícil mirar para otro lado. Es muy difícil mirar para otro lado, y también que claramente vengo con la manija porteña, ¿no? Y, y esa ansiedad de hacer que, 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 en, que en estos lugares no es que no sucede, sucede diferente, y también eso fue eh, acostumbrarme a, a un ritmo nuevo que era el que buscaba, ¿no? Pero bueno... Todo eso junto, Bimbo. Creo que ya me mezclé todo lo que te quería decir y encima ya está, ha hecho apuntes para poder decir, bueno, arranco para acá, no, no te pero el bueno. porri me mató. Bueno, volvamos a tus apuntes, este... Volvamos a tus apuntes, entonces. Ah, me mato de tener apuntes, pero bueno, sí, así soy. Eh, quería ser Nanda, de Necochea, te decía que soy nueva, porque nací allá en Capital Matadero, y, y me vine para acá, pero eyectada en la pandemia. Okay. Y ahí ¿Y arranca la novela. ¿Cuál fue en otro lugar? ¿Tenías amigues? ¿Te ¿Seguiste a alguien por ahí? ¿Te gustó? ¿Cuál fue el, el nexo para que fuera Necoche y no Mar del Plata? Eh, eh, eso sí. En el 2020, antes que explote todo, me fui a vacaciones a Uruguay. Como seguiría como recién despegando una relación en donde te, me pregunté durante un tiempo largo 
¿Hasta cuándo va a doler? Ese fue el verano que me dejó de doler y fui a flayarme a Uruguay, a Punta del Diablo y a Montevideo. Con mis oh, lindo, jabones, fanzín, tipo con la mía, mientras estaba montando una muestra en Matienzo eh, de Volquete, que es, o fue mi colectivo en el que pertenecía, eh, de performance e instalaciones. Y eh, hicimos una muestra con más de 200 latras juntadas por más de tres años, casi tres años te diría, eh, de tomate triturado, las doradas, las grandotas. Sí. Bueno, las juntamos con, gracias a Pim Pan, Pim Pan se llama la, la, sí, la pizzería que está Pim ahí, Pum, Pim Pum. Y la Continental, porque nos dimos cuenta de que eso se tiraba a la basura y para las latas no hay ningún tipo de tratamiento, se oxidan y se... se, se wow. Se wow. No la juntamos en un lugar que era encima alquilado y tuvimos que hacer casi una mudanza. Bueno, fue toda una locura. Y mientras montaba eso, decidí irme a Uruguay a fumar porro con una amiga. Estaba en el, el único grow que había en, en ese lugarcito y me entero que la con la que estaba compartiendo el porro era la directora de la única escuela de ese lugar, a la que de pronto me dice, ah, vos sos así, ¿qué hace? ¡Ah! Dijo mi nombre, Dios me libre. ¡Ah! Pasó desapercibido. <risa> no lo escuché. Perfecto, ¿qué hace tal taller? Que sé yo, bueno, me ofrece laburo, eh, mi amiga me consigue una casita, yo volvía a, a, a esta vida de que me quedaba en capital, a agarrar mis gatos trebártulos, cerrar un par de temas pendientes como renunciar, dejar mi casa, una historia que recién empezaba pero no me importaba nada, era como, era la oportunidad. Y de pronto llegué a capital, ah, o sea, volví y me encontré con mi prima que volvía de un viaje gravísimo, y fue como, che, vivimos una semanita, y yo, Ay, yo estoy en esta, le empiezo a contar la pandemia. Pandemia que me encierra, conviviendo con ella, que tipo era nuestro sueño, pero también todo lo que eso conlleva, adaptarme a toda esa situación, cambiar totalmente de hábitos, y principalmente de conciencia, y ahí es donde nace el... el Hola, me perdí en donde, esto es en Uruguay, sigue siendo en Uruguay o acá? No, 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 te digo que de Uruguay me olvidé las vacaciones, ah. en modo agarro mis gatos y... Claro, o sea, te agarra acá en Buenos Aires. Y cuando vuelvo, me junto con mi prima, compartimos una semana mientras yo estaba craneando todo esto y ella quería volver a seguir de viaje, era como tomar impulso, hacer un par de cosas, y me agarró la pandemia. Sí, nos agarró. Nos Bien, agarró mire. totalmente, sí. Y acá a quien le pegó distinto. Creo sí. que para mí fue un gran filtro, como para muchos, ¿no? Como esto de la amistad, de, de, de lo que me pasaba, que yo no me podía hacer la boluda. De, también de sentir que me volvía loca y necesitar un acompañante terapéutico que gracias a, a mi prima me mantuve parada. Y, y nada, fue crudo, como, como lo fue para todos. Fue todo. crudo, fue crudo y están apareciendo ahora que pasó a pasar un tiempo, que hubo un rebrote en China, no sé si vieron las imágenes ya de gente tipo que la encierra en la fábrica de iPhone, bueno, todo un loco. Eh, estudios, sí, empiezan a haber estudios Muchas secuelas. Eh, neurológicos Muchas secuelas. Y, y, y psicológicos sobre los efectos, y por ejemplo, neuronalmente, en los adolescentes hubo como un envejecimiento. De, de, de más años, como de un, eso, un envejecimiento neuronal por el estrés y por el encierro. O sea, bueno, ya hay como. Ya hay de hecho, como... Me, me dejé las canas, o sea, fue, siempre me tenía, me sal, tenía un par y de pronto en la pandemia me brotaron todas las que. Ah, yo soñé ayer que, que me salían, que me, que, me brotaba, que me despertaba como con un mechonazo y, y, y decía, bueno, bueno, entonces que sigan así, vuelvo a ser rubia, pero. Bueno, una estupidez que te cuento. Pero hay gente que le escribe a gente diciéndole eso ni con vos para coger, así que eh, no importa que no tan estúpido. Escúchame, para, entonces te volvés como para irte a Uruguay a encarar todo eso y te hagas la pandemia? Porque de pronto en unas vacaciones que fueron una semana, porque no tenía ni mucho tiempo ni mucha plata, me habían ofrecido laburo. Una casa sí. y la posibilidad de vivir en un lugarcito tipo pueblito, que es Punta del Diablo Hermoso, ahí cerca de la frontera de, de, de Brasil. Con vos quemar. Dije, no necesito más nada. No, ya está. La que no, y en Uruguay. Ya está. Y bueno, eso, pandemia, neurosis, conflictos, filtros de miles de amistades, eh, cortar vínculo con un montón de personas. Eh, nada, flasharla. Flasharla, flasharla con el laburo. Yo en ese momento laburaba en una escuela de docente, uh -huh. aunque no soy docente, sino que soy tallerista, pero en esos talleres extracurriculares en un colegio recheto que me permitían jugar con esto que, que, que aparece como mi, mi laburo, que es el reciclado. Eh, soy una gran recicletera vieja. Reciclado, me encanta. Me no, sos en otras cosas de la vida también. 
¿Lo sos en otras cosas de la vida también? Con absolutamente todo, o sea, es con, digo, la basura me convoca y acá extraño que no haya bolquetes, pero eh, en mi vida diaria, sí, eh, sí, 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 de hecho mi, mi emprendimiento se llama Mutante porque me siento totalmente identificada. Y para este con lo de, ay, me perdí con lo que te iba a preguntar algo puntual, ah, de las relaciones estas que dejaste... Bueno, que, que, que fueron como un filtro, porque también pienso, no digo las tuyas, que hubo muchas decisiones vinculares totalmente teñidas de pandemia, ¿no? Como gente que se separó, no se habló más, gente que se fue a vivir junta, gente que por pan, como que fue un, una circunstancia que todavía no entendemos bien qué quiere decir, pero realmente justifica mil cosas que sucedieron e hicimos por la pandemia. Eh, esto es o sea, lo como... mejor de esto y, y, y claro, sabiendo que soy privilegiada digo, el aprendizaje fue fue enorme, porque eso, me agarró conviviendo con mi prima que es mi prima hermana, o sea, ninguna de las dos somos las dos hijas únicas, o sea, no tenemos hermanas y nos criamos juntas, así que es mi hermana, y fue nuestro, ah, vamos a vivir algún día juntas, y no, se nos dio en esta, en donde podíamos estar 24-7 pelotudeando y salió un gran proyecto, digo de, de ese encuentro que tuvimos y de esa fusión que, que con, si conseguimos, eh, salió un emprendimiento que se llamaba Ecotienda Clorofila y éramos nodo de la UTT. De pronto en mi vida llega lo que es la unión de trabajadores de la tierra y con eso todo lo que la, la agroecología tiene como militancia, ¿no? Y, y ahí sí. me fue como muy eh, tajante el, che, esto ya no va más. Entonces juntarme con ciertas personas que ya me daba como, era difícil juntarse por lo que era la pandemia, eh, y empezabas a seleccionar, y hacías estas pequeñas burbujas, encima era como, che, yo ya no, no me pinta esta, che, ya, ya esta no, ese comentario no me cabe, o che, ¿por qué no buscamos? Y cuando no, 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 no ves que no, que no, es como decís, o oh, soy una rara, y estoy re en cualquiera, o realmente esto empezó como a ser muy muy determinante, o sea, me, me abrí de todo tipo de consumos de supermercado, te diría, o sea, Empezamos a salir porque salíamos poco, pero también porque ¿qué necesitamos? Esa pregunta, el ¿qué necesitas? A mí me dio vuelta la cabeza. wow Me encanta. Sí, es... Es muy... Sí, y cuando además te das cuenta que a eso no le alcanzaría el otro, ¿no? Totalmente. Es que también me hizo eh, acercarme a mis vecinos porque, bueno, PH, con cinco departamentos, yo era la última y... Eh, bueno, si pedimos un bolsón para nosotras, espera que le pregunto a los vecinos y el vecino le boca en boca plum y de pronto se hizo como una gran comunidad en donde estábamos consumiendo esta verdura agroecológica, la fruta agroecológica. Se empezaron a acercar emprendimientos locales con lo importante que es eso, ¿no? De, che, ¿para qué vas a ir a comprar esto que es un, una industria que te estás metiendo en el cuerpo? Porque ya si te replanteas qué comes, pensá también qué crema usás, qué sobrante, todo esto que venías hablando con esta chica también, ¿no? Como... Sí. Eh, muy, muy por esa línea eh, Todo lo que consumí Como que se armó algo comunitario Que tiene sentido además En un edificio con PH es, es, Sería lo más coherente comprar cosas Colectivamente, reciclar Que haya tres tachos en un En un lugar donde son Cinco PH Digo, es, es como debería ser, ¿no? Totalmente, totalmente Pero cuesta muchísimo lo O sea, puedo entenderlo Cuesta nos tienen que sí, pasar esas cosas para que preguntes que, que quién está del otro lado. Una de las frases que me gusta y que también hice con, con esta técnica de, del taller que es termofusión, porque me gusta reducir las bolsas plásticas, que creo que es uno de los desechos que más generamos, ¿no? Más allá de que el plástico abunde y que en algún momento nos va a tamar, tapar. Y ahora que vivo en la playa, si brilla algo en la naturaleza, es una bolsa, o sea, es obvio y es increíble. Wow. Es terrible, es como que acá, eso que te digo, no me puedo hacer la boluda, pero bueno. Eh, con esa técnica, la leche materna, que dice o sea, que lo único fácil sí. en esta vida es hacer pis en la ducha. O sea, después, y te la vas a tener que roscar. Sí. De hecho, eh, acá en Necochea, siento que yo lo que hice fue sacarle filo a mis codos, porque todo lo que tengo hasta el momento me lo conseguí haciéndome lugar, pero eh, con toda mi voluntad, que no sabía que, que existía, porque me Mira vine, me terminé viniendo para acá. O sea, yo acá no tengo familia, no tengo un chongo. ¿Por qué no Nada, nada. Absolutamente nada. Vine porque era un pueblito, que es una ciudad, eh, con playa y con bosque, que era lo que quería en Uruguay. Claro. 
O sea, buscaste tipo, o, o ya había sido, o sea, me, me, me fascina eso, ¿cómo? porque uno como pone el dedo y dice, cochea. Claro, eh, sí, tengo un amor por este, este lugar porque he venido a vacacionar de chica y también tengo un tío bastante eh, psiquiátrico no declarado, pero con todo el amor de, de la, del, del universo, eh, que ama Necochea, entonces siempre hablaba de Necochea, su mail es Necochea nada, o sea, hay como toda una cosa que hizo que llegue acá. No te digo que por mandato, pero cuando me vine para acá, dije, o sea, me pregunté todo el primer año, que fue el año pasado, ¿por qué Necochea? Fue la gran pregunta, porque me decían, che, ¿y vos por qué Necochea? Y yo me quedaba como, ¿por qué, ¿Por qué Necochea? O sea, la verdad, no lo sé. Bueno, a mí me encanta ya el dato de saber que hay bosque y playa Porque, también... porque hay bosque y playa, pero principalmente salud mental Porque alejarme eh, me encontró con una nanda distinta con, con una nanda que conectó con otra cosa Esto, afilé mis codos y salí a, a, a la guerra Y en un lugar donde justamente desde, desde la paz O sea, como una guerra... Alegre, una guerra... De una, su... una guerra que, que prioriza la calma y el estar tranquila y, y reparar, porque sin darme cuenta, eh, no son solo tres R, son muchas R, y la que más me gusta es reparar eh, de, 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 en todos los sentidos, ¿no? Eh, con mi cuerpo, con desde, desde mí y para afuera, porque pronto se armó una red de gente hermosa, eh, pasaron cosas que estaba buscando sin darme cuenta que estaba buscando y que allá en Capital siendo tan grande y, y diciendo no que hay tantas oportunidades y suceden tantas cosas al mismo tiempo terminando o sea terminamos no 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 haciendo o no estando o, o no colaborando sí total eh, y encontrarte con esta que te que te gusta sola tenías amigues en un principio me vine con mi prima porque todo ah. nació un, el verano ese que se abrió. El primer verano que se abrió sí. eh, para el fin de semana largo de, de febrero del carnaval. Estábamos limpiando la pileta porque podíamos y ella toda enojada, ¿cómo no nos fuimos a hacer temporada? No sé, ponele, necochea, me dice. Y yo la miro y le digo, Marcia, estamos eh, todavía en temporada, ¿no? El fin de semana que viene, ¿qué es? Listo, ya está. Y si conseguimos casa nos quedamos Fue como una locurita Pero de pronto vinimos eh, Nos pusimos en esa campaña Conseguimos casa y volví en un mes Alquilé mi casa Renuncié al laburo Dejé esta historia por la mitad O terminada Y, y me vine con mi prima Que ella al mes de estar acá Las dos solas En una locura trasladar a los gatos No, 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 terrible eh, Me dijo, che, me ofrecieron un laburo ella estaba esperando y buscando y deseando, eh, me vuelvo. Yo le dije, bueno, yo me quedo. Y está perfecto que así sea. Y me quedé sola acá. Y estás en una zona donde hay movimiento, porque viste que a veces en muchos lugares costeros te, estás en alguna zona que queda más vacía durante el año, muy notoriamente. ¿Vos estás en algún lugar donde eso se siente o es tranca, pero estás cerca de cosas? ¿Por dónde andás? Eh, en verdad, cuando vine para acá, sabía que no quería estar, más allá de que Neco tiene una parte de, de ciudad y tiene todo lo que es el barrio turístico, me gusta decirle, que es como la zona playa. Eh, mm. Hay un lugar que se llama Villa del Deportista y lo más hermoso es que le dicen la villa, o sea, yo vivo en la villa, que queda mm. mucho más alejado que es este lugar, ¿no? Calle, calle Tosca, Arena, Tierra y el bosque acá a la vuelta. Eh, mm. Entonces es lejos. Pero yo, por técnica, dije, con una bici hacía de mataderos al CCK, ¿cómo no, no voy a llegar? Por ahí la bici te, te es un tractor que necesitas. Claro, el tema es ese, como vine con mi bici con la de rueda finita, me tuve que ir como acomodando las necesidades como podía, porque tampoco es que nada, o sea, autogestión, y, y acá estoy, o sea, bastante mucho más aislada, mucho más aislada, pero con la, la, la suerte de tener vecinos que, que van para, para la civilización, me gusta decir. O mm. que bueno, esto me mueve en bici o... Vamos viendo cómo se resuelve. También lo real es que no pasa mucho. No pasa o sea, mucho. Pasa, Pero... y lo que pasa quizás por falta de comunicación, y ojalá haya algún necochense escuchando, que a mí me gusta decir que somos necochinos los que llegamos eh, ahora, porque de pronto eh, es otra generación de necochense, tenemos Neco otra cabeza, otra manija y ganas, entonces eh, nos damos cuenta de esto, falta comunicación, o sea, no puede ser. 
que no pasa nada durante tres fines de semana y el único fin de semana que pasa algo me pongan el mismo dos eventos en, en la misma hora. O sea, sí, por favor. yo no sé si soy la única que le pasa, pero cuando, bueno, pa, me pasa siempre que me cuentan, pero ella que nos está contando, es, es, me doy cuenta la fantasía que tengo porque me imagino yo haciendo eso. Ah. O sea, lo que me pasará el otro lado, imagino yo animándome, me, 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 pienso en lugares de la costa que conozco, me armo como un necochea, pienso de qué podría ser, bueno, vendo a esto, trabajo así allá, como qué fantasía y qué lindo cuando escuchamos a alguien que nos cuenta ya como de, del otro lado del puente, que no es que haya terminado el camino, sino que cruzó ese puente de animarse a irse a... Se puede. A, de, que, de que se puede, como un, bueno... Se puede. Ver, ¿qué onda? O porque sea, verdad, se puede, porque yo, tenemos no los medios vida. para hacerlo. No es vida la ciudad, o sea, no, la ciudad para no mí vida. No, y, y de verdad yo no hago nada, o no. sea, pa, to, toqué la flor, pero podría haber venido ese día para tocar y me volvía, yo estoy mucho en mi casa, y la radio, bueno, pero es como los dos lugares, y de verdad no, no, estoy, no, no estoy haciendo, o sea, no voy a lugares, y entonces pienso, para alguien tan así como soy la que sé ahora, me gustaría que cuando sal, eso, salir a un bosque, no quiero salir a la calle, pues no tengo que salir a la vereda, caliente con un 60 que me pasa por encima. Pero si igual, yo tuviera un bosque a, 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 cerca, saldría, si tuviera la playa, la iría a ver. Y decís, ¿qué, ¿por qué vivo la vida que no elegí? Eh, es muy es muy loco, no es muy loco, digo, es muy, pero no ser la única y es muy hermoso escuchar que alguien se animó y que se encontró con otro paisaje personal también, ¿no? Como con una voz que, que te gustó y que pudiste. Sí, totalmente. Igual eh, tengo para decir que eh, soy también esa persona que, 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 que tiene el mar acá a la vuelta y el bosque y también a veces me quedo adentro. Bueno, sí. Y que hay sí, un evento ya, hay y digo, hoy no salgo cuando sabes que no se va a repetir, ¿viste? Y que, que, que o sea, es todo eso junto. Me parece que a, trasladarnos del lugar no hace que cambiemos de esencia. Sí que sucedan otras cosas. Yo creo que Tuve los medios y la suerte de organizarme para poder hacerlo después de masticar esta decisión. Años, años de padecer la ciudad y al mismo tiempo disfrutarlo un montón porque la extraño y soy de allá y yo lo sé. Pero eso no quiere decir que no pueda como tratar de vivir con calma en otro lugar y, y, y tomar esta decisión también que renegué durante el primer año porque era ¿Por qué negochea? ¿Por qué negochea? Y estaba tipo en un limbo mental... Eh, hoy que estoy acá, a veces también digo, hace calor y no fui a la playa. Este, esta cosa que dije, voy a ir a ver el mar todos los días de mi vida. Bueno, no, a veces bueno, no lo sí. hago. Incluso cuando me vine para acá, adopté un perro, eh, Pipo, del amor, lo amo con todo mi ser. Y dije, tengo un perro y ahora sí tengo que salir de la cama y levantarme a pasearlo. porque Y a veces no lo hago. <risa> porque como es todo hermoso, le abro la tranquera y el perro es feliz y sale. Claro. Y pasan otras cosas. Y creo que lo más lindo es como que yo siento que recuperé un tiempo conmigo y, y me hizo pensar en otras preguntas, que yo siempre fui de preguntarme mucho, soy geminiana, déjame decirte, acá la astrochanta, a eh, muchas ideas, mucha cabeza y... Ay, no sé ni qué te estaba diciendo. No, de la de las preguntas y recuperar el tiempo con vos, sí, qué ah, importante. Eh, sí, esa, como... Com comer de otra manera Despertarme de otra forma eh, Y no significa que estoy gastando más plata Ni, ni mucho menos Incluso eh, aprovechar el intercambio eh, sí. Vivo muy ajustada También, bueno, esa Como en el cambio de vida dije Che, acá no me conoce nadie No soy ni la nieta, ni la sobrina Ni la amiga, ni la hija de nadie ¿Y sí. cómo hago para meterme en una institución como el Hospital Neuropsiquiátrico de, de, que es público y que me enteré que estaba acá mientras estudiaba en una vorágine de, de querer estudi estudiar algo diferente a lo que venía haciendo que fue acompañante terapéutico? Sí. Y cuando me enteré que estaba en neuro dije, yo quiero laburar ahí. Y me lo puse como, como meta, ahí de nuevo afilé mis cosas y fui. Y propuse una, una propuesta, valga la redundancia. Sí. Y... Me dijeron como que no había presupuesto, que, que no se podía, y yo me planteé como nunca en mi vida, porque a mí yo te, te hago un lo que te haga para vender, y me cuesta ponerle precio y le doy vueltas y tengo unos problemas de autoestima y ni te cuento. Pero en ese momento tenía la convicción de que ese iba a ser mi laburo y le dije, mirá, 
yo puedo venir a, eh, voluntariamente, pero yo estoy necesitando un trabajo para poder sostenerme y poder seguir estando acá en ECO. Que era mi realidad, si yo no conseguí sí. un laburo, me tenía que volver, porque ¿cómo hago? ¿Qué, qué? No tengo, no sé lo que es ahorrar. Yo tampoco. No, no, no. Así que de pronto eh, prendí velita, lo, 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 realmente lo decía mucho y, y, y me esmeré en esa propuesta, de que aparte que, te, que elijan un taller de reciclado adentro de un espacio en donde para mí eh, se trabaja con el mismo desecho de la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que terminan no, y, siendo... Y que, y que eso es sanarse mentalmente, porque no se van de uno las experiencias ni los dolores, es re realmente reciclar. Por eso te preguntaba si eras reciclona en otras cosas, porque no, no es que se no, no... Es reciclar lo que vivimos, las experiencias, lo que no pudimos controlar porque éramos chicos, lo que nos pasó, convertirlo en algo. Es la única manera de sobrevivir. Lo que vivimos del mundo, la desesperanza que nos da, la ansiedad que nos da, la angustia, el, o sea, es convertirlo en algo, la furia convertirla en algún tipo de, de lucha, de, o sea, siempre es convertir algo que emocionalmente eh, es muy chico cuando me, se quede, es solo sobre mí, y si lo puedo pasar a lo colectivo crece, o sea, es, me parece simbólico y concreto y hermoso para un, un espacio de salud mental. Sí, sí. Eh. Eh, eh, sí, totalmente, el reparar, el, 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 el dar, dar, un, dar una segunda oportunidad, como, como lo termina siendo el reciclado. Eh, uh -huh. y, y aparte de eso, ¿no? Como repetí tanto durante la pandemia, el necesito un acompañante terapéutico que dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Que me encanta y que yo ya daba talleres, entonces sentía como una herramienta más y para poder presentarme en lugares como el Hospital Neuropsiquiátrico de acá, que sabía que estaba totalmente con lo que se dice ahora en la nueva eh, ley de salud mental, manicomializado, sí. ¿no? Con sí. que, cómo tratan a esas personas, quiénes son esas personas. Y bueno, y ahí me acerqué. Y la cuestión no, es no, que... Me, me agarra una, una, como una baba de ganas de hacerlo, de, 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 de tus pasos, ¿eh? De estudiar, de ir a eso, como esa... Mira, te, cuento, te leo varios mensajes que están llegando para vos. ¡Ay, por y favor! Una... Alguien que Diega dice, mandale un beso a esa amiga. No Ay, sé. Amigo, te quiero, te estoy escuchando, me dice acá, sí. <risa> te manda un beso. Después, otra dice, se nota mucho que es Geminiana. Yo también lo soy. Usted y me es una Géminis aparte, no solo Geminiana. Con esta piba. <risa> sí. Se no nota. El último, que... perdón. No te escuché porque estaba leyendo, decime. No, es que yo dije y vos dijiste y no escuché nada. Yo dije, Stelium en Géminis encima, no solo Geminiana. Y vos me leíste otro mensaje y me perdí. Bueno, ¿qué dice? Se nota mucho que es Geminiana. Yo también lo soy y me siento completamente identificada con esta piba. Ay, aguante. Y después acá dice otra, a la agenda necochina, que pase contacto, estoy con ganas de irme de Rosario y volver a, a, a contactar con esa otra cosa. Soy psicóloga, ¿habrá trabajo allá? De una que sí, 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 acá se necesitan un montón de cosas, pero también hay algo que, que todavía no hice y que, que si hay alguien que la quiera hacer esta remera y me la mande, te lo pido por favor, es... <risa> Para vivir en Necochea hay que ponerle onda. Es la remera que hay que usar para poder estar acá. Pero no, no, no aplica a todo el universo. Claro, todo el... pero bueno, yo lo descubrí estando acá, por eso digo, ¿no? Como okay. aplica a todo el universo. Siento que, que, que en un lugar como en una ciudad-pueblo, eh, a veces cuesta un poquito más el, el intentar. Y que no te miren raro. Imagínate yo que te presento las propuestas de reciclado y encima caí con el pelo fucsia y encima no soy nieta ni nadie de nada y como que es un poco más jodido y la autogestión y, y te miran raro, mucho, mucho que dirán, qué sé yo, igual aguante Necochea. Aguante, neco, aguante los Necochinos y aguante esto de irse a buscar esa otra cosa. Y de ir eh, a la ciudad del viento eh, confiando en las palabras, o sea, más ingenua no podía ser. Haciendo contrato de palabra con la gente en un lugar en donde, claro, las palabras se las lleva el viento, bimbo, ¿me entendés? O sea, yo <risa> creyendo que sí, pero me vine a vivir una ciudad de temporada, el año pasado cuatro veces me mudé. Cuatro veces me mudé. ¡Wow! Y la persona cochea. que me dio contacto, puedo dejar el Instagram de, del emprendimiento, que también de paso me viene bien si sumo un par de seguidores, porque Obvio. necesitamos hacer eh, correr esta a... voz de lo que está pasando con el mar. ¿Cómo se llama? Es arroba mutante casa. 
Porque antes era mutante taller, porque solo daba los talleres, pero acá se transformó también en almacén, que es un poco unir el emprendimiento que hacía allá con mi prima en Capital. Manos Aires Necoche, Necochea Casa Almacén. Bueno, ¿qué comparto? Eh, ¿Un combo yerba miel? Ay, hay de todo, por eso. O sea, te Decime tengo... Que en los locales para hay mucha data de, de, de quejas y y militancia con respecto al mar y, y lo que es todo el, el basural acá, porque acá hay un basural a cielo abierto o sea, son bueno, muchos los comparto la última publicación, espera que estoy poniendo te escucho te escucho sí. y yo mientras pongo acá el emprendimiento acá el proyecto de la oyenta con la que estamos charlando no, me encanta esto, mira llamé por, para contarte cualquier cosa, eh, o sea, igual está misma historia y te termino pasando el chivo y diciendo, por favor, seamos muchos, eh, el cuatro en la calle, es la única forma que tenemos de poder frenar algo así, eh, y mira que estaba desesperanzada y estoy súper apocalíptica, pero... No, desde ahí es un buen lugar para mí, ¿eh? cada vez esas cosas o sea, que hay que hacer, de, de que hay que dejar de hacer cosas para ir a las pocas cosas que hay, bueno, una asamblea, Renace, que es Red Nacional de Acciones Ecologistas. Y vino gente de todos lados, realmente que tienen un, un o sea, del Chubutazo, de Tucumán, eh, nada, admirable, eh, de Ríos, eh, gente que hace 14, 20 años que está luchando y que de lo que me queda de esa charla es, si no salimos a la calle, no se frenan las cosas. En Marvel consiguieron mostrar que eran muchos en contra. Acá está costando horrores. Horrores. Ganó Argentina el otro día y mira que yo no estoy en contra, o sea, aunque me parezcan un montón de cosas nefastas, pero la cantidad de necochenses que había en la calle, yo dije, loco, ¿qué Esta hacen? gente vive acá y donde nunca la veo. Sí, ¿Cómo? sí, sí. ¿Dónde estaba? Y el cuatro somos cinco, todo loco, tocando bocina, las mismas caras, la gente te empieza a mirar raro, es difícil. Sí, es difícil. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, 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 es angustiante, o sea, yo me elijo evitar ambos lugares, ¿no? Como esos días... No, es una energía muy fuerte, como que siento que me toma y te, me pasan cosas y las vivo, pero los demás días mm, pienso en las otras, porque ah, me gustan las dos. Me, me hiciste acordar. Eh, mi psicóloga, la última psicóloga hermosa que tuve, que, que debería devolver, eh, Mercedes, te mando un beso a, eh, dijo que el enojo sale del mismo lugar que la creatividad. Entonces me parece que cuando estamos así, ah, o al menos yo cuando estuve tan indignada, lo que hice fue tratar de decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy con esto? Porque después todos estamos acá ahora, ¿no? Entonces, si ahora me indigna esto, si ahora me parece tal otra cosa, si yo en este momento necesito este laburo, ¿cómo no me muevo? O sea, como que siento que Necochea lo que hizo también es sacarme ese lugar que a veces tenemos de, bueno, capaz después veo, es como, si no lo haces ahora, mañana no tenés para pagar eh, la vida, ¿entendés? Hmm. Total. Y esa necesidad como que me ayudó como a limpiar un par de dependencias que no sabía que existían, porque no estaba más tipo la posibilidad de, che, ma, necesito, me, me ayudas con, me llevas, y a veces no te das cuenta, viste, un montón de cosas, como tampoco me di cuenta lo que fue moverme y, y, y que no vengan mis amigues. Está acá y tenía que hacer amigues nuevos y lo hermoso que es estar con un grupo de gente que te conoce y que, que no te juzga y que, que vos puedes que te puede pegar mal el porro, que puedes decir cualquier gilada, que no te van a estar mirando como, ¿cómo era tu nombre? Eh, ¿Por qué Neco? No, pará. Y eso Ay, qué lindo. Hermosa, pero eh, nos bueno, olvidamos de lo importante de los afectos. Lado. Se extrañó, se extraña fuerte. O sea, bueno, un de cosas. ¿esta historia tiene otra parte de que va por otro lado o te quedó Esta colgando algo? Esta historia tiene otra parte que va para otro lado, obvio, y termina con lo que, que tiene que ver con el amor. Bueno, no, entonces te pido que me vuelvas a llamar. ¿Cómo? ¿Cuándo, cuándo, ma que, ¿Mañana o cuando vos quieras? Porque necesito esa otra parte. No, mañana es un montón, mañana es un montón. Bueno, pero la quieras, necesito la otra parte. Porque ok, eh, esta semana te llamo de nuevo. Porque Por ahora favor. estoy tras noche. Antes me, me acostaba temprano y me levantaba temprano y la semana pasada se me dio vuelta. Es Por eso dije, la llamo, hoy la llamo. Gracias por eso, me encantó hablar con vos. Ahí dejé en mis historias este tu proyecto y eh, me, me, me hizo flashear y sé que a mucha gente del otro lado también soñando con, con animarse, que aunque no lo hagamos el escucharnos el deseo y el pensar la posibilidad ya empieza a amasar algo, así que gracias y qué bueno que te animaste y llámame pronto, por favor, esta semana 
Te llamo de nuevo esta semana, no puedo creer, estoy muy contenta de haber hablado con vos de verdad, eh, diferíes, traten de llegar despiertos hasta ahora y llamen, eh, es una experiencia maravillosa. Gracias, te mando un beso gigante. Siento y... que di muchas vueltas, que hice un montón de cosas. No, pero... para nada, para nada, este... Mucha gente acá, gem mucha geminia mucha gente geminiana queriendo irse a la mierda. Abracemos a los geminianes que de pronto pasamos a ser el peor signo. Basta, basta con decirnos sí. esas cosas. Ay, no, no, por favor. Bueno, te mando un beso gigante que descanses. Vos también, mi amor. Un beso enorme. Beso. Te adoro, gracias por este espacio. A no, vos. Chao. Un loco en el camino. Cuando dejas de correr, empezás a moverte de verdad. Bueno, yo acá me voy a descansar esperando que declaren de interés general este programa, ¿eh? Porque realmente creo que... Vos sabés que sí. Vamos, porque no me parece nada más interesante que ustedes, o sea... Eh, los mejores invitados Inagotable fuente de invitados Jugosos y sabrosos Gracias por estar ahí Vamos con todo mañana Este, Ya saben Mi consejo es Si no te importa Es la tuya, no te prendas No es momento para discutir A la gente está en esa y le gusta Lo que nos importa Vamos, vamos con todo, por favor Vamos a Argentina Anda, y... anda para allá, bobo eso, anda para allá bobo a todo y nada de esperar mensajes de gente que te va a ver, que se van a encontrar, mensajes de gente muy feliz mamada o en el estado que sea, todo con pinzas porque es estado mundial, o sea, tranca. Y vamos con todo, ¿no? Que, que, que esa energía tan potente que está ahí por algo, tomarla, también se puede tomar eso, ¿eh? Ojo, ojo con lo que les digo, no me quiero poner porque me tildan de pseudociencia. Es casi hasta, eh, biológico lo que digo. Hay una cosa dando vuelta. Hay una energía potente. Tomarla. Tomi el otro día vino diciendo: la gente va a ganar en la, va a coger en la calle si ganamos de nuevo. <risa> Yo digo, bueno, me parece mucho, pero hay una energía potente. Este, si te opones, te tira para atrás. Así que subirse a esa y ojalá esa potencia nos sirva. Para las cosas que hablamos con ambas oyentas, ¿no? Para despertar, para no permitir que nos hagan a nosotros y a nuestra tierra el mal, no permitirlo. Que descansen. Gracias por estar ahí. Gracias, Ceci García, producción de Coordinando. Mañana nos encontramos en un loco en el camino, que va a ser otro día y lo vamos a hacer mucho mejor.